നമ്മളുടെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി നിൽക്കും ചിലർക്ക് ചില ഇൻറ്റൻഷൻ എല്ലാവരും ഓരോ നമ്മൾ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എവറിബഡി അല്ലെങ്കിൽ എവറി വൺ കംസ് വിത്ത് എ ലെസൺ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വേറൊരു രീതിയാണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഒരു വെറും ഒരു എ ടി എം മെഷീൻ പോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അത് പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ആള് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ള തോന്നും പൊളിറ്റിക്സ് സജീവമാണ് ചിലരെ ചിലർക്ക് മാത്രം അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഇന്ന ആള് ഇന്ന ആള് നമുക്കും പ്രിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചില സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതുണ്ട് ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചില റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഓഡീഷൻ വഴിയാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സൈക്കോ റോളുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രഷ് ആയി ഞങ്ങൾ അരീനിയൻ പ്ലാന്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഹാർദിയോ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ ആലുവ പുഴയുടെ തീർത്ത് നിന്ന് വന്നേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സജിൻ ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹേ ഹലോ എവറി വൺ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് പ്രേസൻസ് ചക്കം പക്കത്തിന്റെ ഒരു പുതു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ചക്കം പക്കത്തിന് എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സീരിയലിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം സജിൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേട്ടൻ വിശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ കുറെ നാൾ മുമ്പാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയേക്കാണ് ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം കാരണം വീണ്ടും ഒരു പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് സന്തോഷം അപ്പൊ സജിൻ ചേട്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എന്താണ് ടീച്ചർ ആണ് ആങ്കർ ആണ് ആക്ടർ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സകലകല വല്ലഭനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ് ശരിക്കും അപ്പം ആദ്യം ടീച്ചർ ആയിരുന്നോ പിന്നെ അതിന് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഒരു ആക്ടർ ശരിക്കും ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എനിക്ക് സ്കിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പൊ അന്നേ എനിക്കൊരു ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി സോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് ആ നാടകങ്ങളാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു അതായത് പി ജി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോളേജ് വർക്ക് ചെയ്തു ബി എഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഓൺലൈൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി തുടങ്ങിയത് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കും ഓൺലൈൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ അതിന്റെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോള് കണ്ടിരുന്നു ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആ ക്യാരക്ടർ ഒന്നുമില്ല ഒരു മുപ്പത് എപ്പിസോഡേ ഉള്ളു കഷ്ടിച്ച് എങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എന്താ പറയാ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സും കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ആ കഥയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ സീരിയൽസ് കാണുമ്പോൾ ഗന്ധർവയാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പണ്ട് സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതില് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു മൂകുദ്ധൻ ചേട്ടൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പം ആവാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പേഴ്സണൽ എന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം സന്തോഷം അപ്പൊ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഷോയുടെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ചക്കം പക്കം എന്നാണ് ചക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടാസ്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ വായിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് ചേട്ടൻ യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഭയങ്കരം ഇതിന് വിസ്തൃതണം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചക്കം
ഹരിലാൽ അതാണ് ചേട്ടൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ആണ് അതിന്റെ ഒരു സീൻസ് അല്ല ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഹരിലാൽ ജൂനിയർ ഹരിലാലിന്റെ വേഷം ചെയ്തതല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ചിലര് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുവാണ് ചാക്കോ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ചാക്കോ എന്റെ പേര് മറന്നിട്ടുള്ള കുറെ അമ്മമാര് ചാക്കോ ചാക്കോ ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു തന്നൊക്കെ അങ്ങനെയും പറയാം പക്ഷെ കൂടുതലും ഒരു ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ രണ്ടും ഡെപ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഓമന പേര് വിളിക്കുന്നത് ചാക്കോ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിക്ക് ചാക്കോ എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് കൂടുതൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ഹരിലാൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പം ചേട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഓക്കെ ചേട്ടൻ നല്ലതായിട്ട് പാട്ട് പാടുമെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടന്റെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ ചേട്ടൻ നല്ല പാട്ട് അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിളം വാവേ എന്നുള്ള പാട്ടില്ലേ ഞാനിത് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചു അങ്ങ് വാനക്കോണില് മിന്നി നിന്നൊരമ്പിളി അമ്പിളിക്കലയ്ക്കുള്ളില് ചോര കൺമുയൽ ഇങ്ങു നീലത്തുരുത്തില് നീർപ്പര പിന്നിഴലിടും അമ്പിളിക്കലയ്ക്കുള്ളില് ആമക്കുഞ്ഞനോ ആമക്കുറുമ്പനെന്ന് നെഞ്ചത്ത് വെറ്റില ചെല്ലവുമായി താനെ വലിഞ്ഞു കയറി ദൂരത്തിൽ എങ്ങു പതുങ്ങിയല്ലോ താരക്കൊഴുക്കുള്ളോരാ ചേലക്കും വെറ്റില ചെല്ലത്തിലോ ഭൂമിയപ്പാടെ മൂടും അത്രയും വെറ്റിലയിട്ടു വയ്ക്കാം കുഞ്ഞിളം വാവേ കഥ കേട്ട് മെല്ലെ മിഴി പൂട്ട് മാറി ചൂടിൽ ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങ് പൊന്നെ തളരാതെ ഓമൽ ചിരിയോടെ കൊഞ്ചി കളിയാടി വളര് വളര് ജയലക്ഷ്മിയുടെ സൗണ്ടില് പുള്ളിക്കാരിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ അടുത്ത ചക്കം ചില സീരിയലുകളിൽ ചെയ്തു വെച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവം കൊണ്ടുതരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് നമുക്കൊരു ശരിക്കും ഇപ്പം അമ്മ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തു പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും പാവം പിടിച്ച് നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസില് പക്ഷെ ഇവനെന്താ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ത് തരുന്നോ അദ്ദേഹം ആ എഴുതി വെക്കുന്ന ഡയലോഗ് കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അത് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് തെറിവിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ കൊള്ളാം എന്താ ഇയാൾ ഇതൊന്നും തോന്നുന്നു കിഴങ്ങന അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഓട്ട ശരിക്കും റിയലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറോട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫോസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അഭിനയമല്ലേ ഇഷ്ടം എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു യമുന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതിനകത്ത് ചേട്ടൻ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചേട്ടൻ ചിരിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര നിഷ്കളം കേട്ടുള്ള ചിരിയാ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കുറെ കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മള് സീരിയസ് റോള് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സൈക്കോ റോളുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ പാവമായിട്ടിരുന്നിട്ട് ചിരി വില്ലത്തരം കാണിക്കുന്ന എന്നാ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി മസിലൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് വന്നു നിന്ന് കുറെ ഡയലോഗ് അടിക്കുക അതല്ല വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണേലും വില്ലൻ ഒരുപാട് വില്ലന്മാർ ഒരുപാട് പല രൂപങ്ങളിലല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഇതുപോലെ ആണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മസിൽ പെരുപ്പിച്ച് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ഉണ്ടാവും റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിപ്പം മെമ്മറീസിലെ തന്നെ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ 
എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആള് ചിരിച്ച് നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സൈക്കോ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറുന്നത് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയ സന്തോഷം ചെയ്യാൻ പറ്റും വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ രാജു ഏട്ടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് എന്താ രാജു പുള്ളി ഒരു എന്നാ പറയാ ഫുൾ പാക്ഡ് ആണ് ആള് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ആള് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആണ് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചില ചിലപ്പോ ഒരു ആക്ടിംഗ് ലൈക്ക് ഇയാളൊരു എന്തൊരു ജാടയാ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നല്ല പണ്ടത്തെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ആള് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നി എന്തോ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ പടം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാജുവേട്ടന്റെ പടം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറെ ഇങ്ങനെ തിരുവിളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫേർട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആൾക്കാർ അപ്പൊ വ്യത്യാസമാണ് കാലാന്തരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഓരോ റിയൽ നേച്ചറും വന്നിട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണത് ഫസ്റ്റ് ഒരു റിജക്ഷൻ പിന്നീട് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് റിജക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം ലൈക്ക് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് പിന്നെ എന്നായാലും എപ്പോഴേലും റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ആദ്യം ഒരു റിജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ എഫേർട്ടിന് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് കാണിച്ച അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിട്ട് തന്നെ നിന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം പേര് മാത്രം യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് വീഡിയോകളെ പറ്റി കമന്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ വേർബൽ വേൾഡ് ടിജൂസ് അക്കാഡമിയുടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിജൂസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ അവരുടെ ലൈവ് സംഭവമാണ് സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ലൈവ് ആണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ലൈവ് അമ്മയറിയത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ലൈവ് എഫ് ബി ലൈവ് പോയിരുന്നു സോ അതിന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ശിവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആൽബത്തിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ പിന്നെ എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂ അതിനെ പറ്റി പറയണോ പറയാം നേടാം എപ്പിസോഡ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് വിത്ത് എം ജി ശ്രീകുമാർ അതിനകത്ത് യേശു നിക്കൊരു മിനിറ്റ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീരിയൽസ് ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരാണേലും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങള് കാണാറില്ല എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു പറയും നാട്ടുകാരാണേലും ഞങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊന്നും കാണാറില്ല കേട്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുമാറിന്റെ കൂടെ എം ജി സാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചേ കൊള്ളാമല്ലോ പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു മൈലേജ് ആയിരുന്നു അമൃത ടി വിയുടെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെ ആയിരുന്നു അത് ആ ഇന്റർവ്യൂ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പലരുടെയും ഇപ്പം എന്റെ കസിൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും അത്രയും സമയം പുള്ളിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചെക്കത്തിലോട്ട് പോവാം ഷോ കൂടെ നിന്നവർ കാല് വാരി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ പറ്റി കുറെ പറയാനുണ്ടാവും തോന്നുന്നു പിന്നെലി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നീക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി ഒരു മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി നിർക്കും ചിലർക്ക് ചില ഇന്റൻഷൻ എല്ലാവരും ഓരോ നമ്മൾ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എവറിബഡി അല്ലെങ്കിൽ എവറി വൺ കംസ്
ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ ഓരോ പാഠങ്ങളുണ്ട് നല്ലതാവാം ചീത്തയാവാം അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് നിലവിൽ ആരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആരും പ്രത്യേകിച്ചില്ല അത് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പരമാവധി ജെനുവിനായിട്ട് നിൽക്കാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പണപ്പ് ആവും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഓവർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും ചില ഫ്രണ്ട്സിനോട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വേറൊരു രീതി ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഒരു വെറും ഒരു എ ടി എം മെഷീൻ പോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഫിനാൻഷ്യലി ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം വിളിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നീ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല അതായത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ എടുത്തു പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പൊതുവേ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അർഹിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് കഴിവതും ഡിസർവിങ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പുറകെ അതെ ഒന്ന് നോക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ നോക്കും ഹായ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് അത് കോമൺലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിപ്പം ഇല്ല ഗേൾസ് ബോയ്സ് എന്നുള്ളതല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കാരണം ഞാൻ അതുപോലെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ടൈം തരൂ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ സമയം തരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തിരിച്ചറിവുകളാണ് എന്താ നമ്മൾക്ക് ഡിസർവിങ് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും യാചിക്കാൻ പോരുത് ഒരു ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും യാചിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൈലബിൾ ആകാം പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്വയം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ ആറ് മുന്നിൽ കൊണ്ട് പണയം വെക്കാതിരിക്കും അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫാമിലി നമുക്ക് പേരൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർക്ക് അവർ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂ അവർക്ക് അവരെത്രയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു വേറെ രീതിയിലേക്ക് കാണില്ല പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് ആകട്ടെ ഈവൻ ലവ് അഫയേഴ്സ് ആകട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അവനോനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് കളയരുത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പം ചിലപ്പം ഔട്ടിങ്ങിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ ഫുഡിന് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മളെ കൂട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ചിലപ്പം വാഹനം ഉണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടാവും നമ്മളങ്ങനെ ഞാൻ നോർമലി ലൈക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നാലും ഞാൻ ആ കാറും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ട് ഹൈഫൈ മോഡലോ അല്ലെങ്കിൽ പോഷ രീതിയിലൊന്നും നടക്കാറില്ല സാധാരണ ഗതി പോവും ഒരു സിറ്റുവേഷന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധരിച്ച് നോർമൽ രീതിയിൽ അല്ലാതെ ഞാനൊരു ഭയങ്കര സ്റ്റാറാണേ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ കമൻസ് വരുമായിരിക്കും ഇവൻ ഏത് ഇവന് ഏതാ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ സാ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണോ ആ ഒരു അറ്റയറും രീതികളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓവർ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും
സാധാരണ ഗതി നമ്മളെപ്പോഴും പണ്ട് മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല സിനിമയ്ക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ സിനിമ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ നമുക്കാണ് ആവശ്യം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് പാരക്കാരായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വരികയാണ് പക്ഷെ ആവശ്യം എൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിനയ മോഹികൾക്കും അവർക്കറിയാം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കൺട്രോളർമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചാറ്റി ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും അത്യാവശ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കൂട്ടത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇട്ട് ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കി കാരണം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതൊരു നല്ല കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ ആൾ നോർമലി നമ്മളോട് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം നോർമലി ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളോട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ജസ്റ്റ് ചിരിച്ചു സംസാരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ആൾ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ ആൾ എന്തോ മനുഷ്യനെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഇതേ കൺട്രോളർ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിൻ്റെ കൺട്രോളറായിട്ട് വന്നു ആ ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആ കൺട്രോൾ ഒരു കൺട്രോളർ ഒരുപാട് ചീത്ത വിളി കേൾക്കുകയും ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആൾ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആൾ ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധനാണ് വലിയ ചുമ്മാ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന നടക്കുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് കിട്ടി വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഒരു പാവം പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അപ്പം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സീരിയൽ രംഗത്തും പൊളിറ്റിക്സ് സജീവമാണ് സീരിയൽ രംഗത്തും പൊളിറ്റിക്സ് സജീവമാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ചിലരെ ചിലർക്ക് മാത്രം അവസരങ്ങള് കൊടുക്കുക അതായത് ഇന്ന ആള് ഇന്ന ആള് നമുക്കും പ്രിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലര് അതിപ്പം എനിക്ക് പക്ഷെ സീരിയലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഒരുപാട് എടുത്തു പറയാനായിട്ടില്ല ചില സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതുണ്ട് ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചില റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒഡീഷൻ വഴിയാ എന്നാൽ ചിലർ ഒഡീഷൻ വഴിയൊന്നും അല്ല ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലാതെ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ ചില ചില ആൾക്കാർ അതായത് അതോറിറ്റീസ് ഇതിനെ ഷൂട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അതോറിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൂടുതൽ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊരു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇന്ന ആള് ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാറില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ സന്തോഷം ഇപ്പം എ സി റൂംസ് എ സി റൂംസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് പണ്ട് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അത് ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നു ഡൽഹി ബോംബെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നല്ല റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇതാ പക്ഷെ ഒരു വർക്കിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആ ഇന്ന ആളെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകം അതായത് ചിലപ്പം വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രത്യേകം ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വൺ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കൺട്രോളർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൊക്കോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം വൺ നമ്മളിവിടെ അങ്ങുമല്ല പുറത്താണ് കേരളത്തിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ കയറി ഞാനും എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട്സും ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളും ആ വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരേ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഉടനെ കൺട്രോൾ പറഞ്ഞു എവിടെ പോകും ഇറങ്ങിറങ്ങും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തോ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ കയറിയിരിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നോട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് പിന്നീട് നമ്മൾ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ നമുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസൾട്ടിങ് ആയിട്ട് അന്ന് തോന്നി ഇപ്പം പിന്നെ ബോധേടല്ല ഒന്നും തോന്നി
എന്റെ ജിമ്മ മതി നന്നായി ഫുൾ തീർക്കണം വേണ്ടേ വേണ്ട മതി ഇത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങി കുറച്ച് ഇത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നായകന്മാരും നായികന്മാരും ആരാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചന്തു പർദേസയിലേക്കുള്ള പാത മികായലിന്റെ സന്തതികൾ എന്നീ സീരിയലുകളിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ നായിക പദവിയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നടൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചന്തു പർദേസയിലേക്കുള്ള പാത മികായലിന്റെ സന്തതികൾ ഈ സീരിയല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയുടെ നായക പദവികളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നടൻ നായക നടൻ നടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം മേഘം തുടങ്ങിയ കെ കെ രാജീവ് പരമ്പരകളിൽ നായകനായി തുടങ്ങി ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആക്ടർ കം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആരാണ് ഈ നടൻ നടനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണ് ഇപ്പോ സ്വപ്നം അല്ല തെറ്റിപ്പോയി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നടൻ നടൻ തന്നെ നടൻ തന്നെ ാണ് വീടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ മാനസ പുത്രി വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് തുടങ്ങിയ സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ നടി ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ മുൻ നിര നായിക ആരാണോ നടി നമിത എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിഖിലാഭിമലിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നേ നിഖിലാഭിമല് മാതാവിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോറി കേട്ടോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതാ ശരി അറിയായിരുന്നോ ഈ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് കൈരളി ടി വിയിലെ ലൈവ് ഷോയുടെ അവതാരക ഇന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആരാണോ നായിക കൈരളി ടി വിയുടെ ലൈവ് ഷോയുടെ അവതാരകയായിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചക്കാണ് ഇതാണ് അറിയാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ഒരു ചക്ക സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രണയമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് അഡ്മിറേഷൻ ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു പ്രണയം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വെറുതെ പ്രേമിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് വിവാഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാളിനായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നോക്കാം വരുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നീ നല്ല നല്ല സീരിയലുകളും സിനിമകളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്